പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിപ്പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുങ്ങി മരിച്ചു മരിച്ചത് വള്ളിത്തോട് സ്വദേശി ആനന്ദ് റാഫിയും ഉളിക്കൽ സ്വദേശി എമിൽ സെബാനും സിഒ ടി നസീറിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവം ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് തലശ്ശേരി സ്വദേശി സി പി എം അനുഭാവിയുമായ വിശ്വാസ് മദ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് കുരുന്നുകൾ അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസുകളിൽ ഒരുമിച്ച് അധ്യയനം ആരംഭിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തി ധർമ്മടം ഒമ്പതാം വാർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും പത്രിക സമർപ്പിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നാളെ പത്രിക സമർപ്പിക്കും വാർത്തകൾ വിശദമായി കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു കിളിയന്തര ഭാഗത്ത് ചരൽപ്പുഴയിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം വള്ളിത്തോട് സ്വദേശിയായ ആനന്ദ് റാഫി ഉളിക്കൽ സ്വദേശിയായ എമിൽ സബാൻ എന്നിവരാണ് ചരൽപ്പുഴയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചത് ചുഴിയിൽപ്പെട്ട ആനന്ദ് റാഫിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ എമിലും മുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങാടിക്കടവ് ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എമിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ് റാഫി മീഡിയ തലശ്ശേരി മാതമംഗലം കുറ്റൂരിൽ ബൈക്ക് ലോറിയിലടിച്ചു ഒരാൾ മരിച്ചു രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് ബൈക്ക് യാത്രികരായ ഓലയമ്പാടി സ്വദേശി ഷാഹിദ് ചട്ടിയോൽ സ്വദേശി ജിഷ്ണു എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ഷാഹിദ് അപകട സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു ജിഷ്ണുവിനെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് ഇരുവരും പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കണ്ണൂർ പിലാത്രയിൽ ഉഗ്ര സ്ഫോടനം ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതേ കാലിനായിരുന്നു നാടിന് നടത്തിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തൊൻപതിന് ബോംബാക്രമണം നടന്ന പിലാത്ര സി എം നഗറിലെ കെ ജെ ഷാലിന്റെ വീടിന് സമീപത്താണ് സ്ഫോടനം നടന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കടുത്ത വെടിമരുന്നിന്റെ ഗന്ധവും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു പരിയാരം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പരിസരത്ത് നേരത്തെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് പോലീസ് പ്രദേശത്ത് ബോംബ് ശേഖരണം ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ബോംബ് സ്ക്വാഡ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വടകര മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച സി പി എം വിമതൻ സി ഒ ടി നസീർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിയെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചയാളെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തലശ്ശേരി സ്വദേശി വിശ്വാസിനെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തലശ്ശേരി സ്വദേശി വിശ്വാസിനെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾ സി പി എം അനുഭാവിയാണ് തന്നെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിൽ തലശ്ശേരി എം എൽ എ എം ഷംസീറിനും പ്രാദേശിക പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്നും സമൂഹത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നും സി ഒ ടി നസീർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ആക്രമണത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വടകരയിലെ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന പി ജയരാജനും കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു മെയ് പതിനെട്ടിന് രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് തലശ്ശേരി കയ്യത്ത് റോഡിൽ വെച്ച് സി ഒ ടി നസീർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് സ്കൂട്ടറിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന നസീറിനെ ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കൈക്കും തലയ്ക്കും വയറിനുമാണ് വെട്ടേറ്റത് തലശ്ശേരി നഗരസഭാ കൌൺസിലറും സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന സി യു ടി നസീർ സോളാർ വിഷയത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായി കല്ലറിന്റെ കേസിൽ പ്രതിയാണ് എന്നാൽ കേസിൽ സഹായിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നസീർ പാർട്ടിയുമായി അകന്നു പി ജയരാജനെതിരെ മത്സരരംഗത്ത് വന്നതിനു ശേഷമാണ് നസീർ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത് മദ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞു കുരുന്നുകൾ ഇന്ന് അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലേക്ക് കടന്നത് ഈ വർഷവും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ വൻതോതിലെത്തി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഒരുമിച്ച് അധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പുതുതായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ പ്രവേശനോത്സവവും ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങളും ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങളും തുറന്നു പറയാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാവണം കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തായി ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ 
ഞങ്ങളെ അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷെ അമ്മ അച്ഛന്മാരും പേരൻസും നാട്ടുകാരും ടീച്ചേഴ്സും അറിയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ വിരുദ്ധ വിചരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരണം അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് സാധ്യത പി ജെ പ്രസിഡന്റ് നവാസ് മേത്തർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ പി കെ സുരേഷ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി പ്രിൻസിപ്പൽ ആർ സരസ്വതി പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നവ് മീഡിയ തലശ്ശേരി ആദ്യാക്ഷരത്തിന്റെ മധുരം നുകരാൻ വിദ്യാലയത്തിലെത്തിയ കുരുന്നുകളുടെ മുഖത്ത് നിറഞ്ഞത് ഉത്കണ്ഠയും കൌതുകവും സന്തോഷവും ഒക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിട്ട രക്ഷിതാക്കളോടുള്ള ദേഷ്യവും പിണക്കവും ഒക്കെയാണ് മറ്റു ചിലർക്ക് ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ തിരക്കും പരിചിതമല്ലാത്ത മുഖങ്ങളും ചിലരിൽ അമ്പരിപ്പും പേടിയുമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ എല്ലാം വരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന മട്ടിൽ വേറെ ചിലരും ക്യാമറാമാൻ ദിലീപ് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് മുനിസിപ്പൽ തല പ്രവേശനോത്സവം കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡുകർ ശശിവട്ടകോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു വി നളിനി പി കെ പ്രസീത വി നന്ദകുമാർ സീമ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒന്നാം ക്ലാസിൽ പ്രവേശനം നേടിയത് ഇരിനാവ് ഹിന്ദു എൽ പി യു സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പടപ്പിൽ സക്കറിയ അധ്യക്ഷനായി പി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നവാഗതർക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ നൽകി പി കണ്ണൻ രേണുക കെ ഷിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാട എൽ പി യു സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം നടന്നു സിനിമാ സംവിധായകൻ സന്തോഷ് മണ്ടൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ടി പി വിനീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ രാമചന്ദ്രൻ നമ്പ്യാർ ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണവും നിർവഹിച്ചു സരോജിനി വിജയൻ നവാഗതർക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ടി എം ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ സി സി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ദേവഗി ഉണ്ണിരാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടു മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കുരുന്നുകളെ കണ്ടതിന്റെ ആനന്ദത്തിലാണ് മുത്തശ്ശിമാവ് കണ്ടങ്ങാളി എൽ പി യു സ്കൂൾ മുറ്റത്തെ മുത്തശ്ശിമാവിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ അവധിക്കാലവും കണ്ടങ്ങാളി എൽ പി യു സ്കൂൾ മുറ്റത്തെ മുത്തശ്ശിമാവിന് സങ്കടത്തിന്റെ കാലമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് മുത്തശ്ശിമാവിന്റെ തണലിലും തണുപ്പിലും രക്ഷിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി നടക്കുന്ന കുരുന്നുകളും സ്കൂളിലേക്കുള്ള ആദ്യ വരവിന്റെ നൊമ്പരവും പരിഭവവും കരച്ചിലും ചിരിയും മക്കളെ ആദ്യമായി സ്കൂളിൽ വിടുന്നതിന്റെ സന്തോഷവും അല്പസമയത്തേക്കാണെങ്കിലും മക്കളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ സങ്കടവും എല്ലാം കണ്ട് അതീവ സന്തോഷവതിയാണ് മുത്തശ്ശിമാവ് രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം മാവിൻചുവട്ടിൽ കുരുന്നുകളെത്തിയതിന്റെ ആഹ്ലാദം ധർമ്മടം ഒൻപതാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും പത്രിക സമർപ്പിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നാളെ പത്രിക സമർപ്പിക്കും വാർഡ് മെമ്പർ ഗോപികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ധർമ്മടം പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശക പത്രിക സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങി യു ഡി എഫ് ലേബലിൽ മത്സരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ശശിധരൻ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നോടെ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെത്തി വരണാധികാരിക്ക് മുൻപാകെ പത്രിക നൽകി വാർഡിൽ നിന്നും പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം പ്രകടനമായി എത്തിയായിരുന്നു പത്രിക സമർപ്പണം നേതാക്കളായ പൊന്നമ്പത്ത് ചന്ദ്രൻ പുതുക്കുട് ശ്രീധരൻ കുന്നുമൽ ചന്ദ്രൻ പി ടി സനിൽകുമാർ കെ വി പവിത്രൻ ഗീതാരാഘവൻ കണിയാറക്ക രമേശൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ പ്രകാശൻ ഷുക്കൂർ മുസ്തഫ എം കെ മജീദ് സിയദ് ജസീല എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ദിവ്യ ചള്ളത്തും ഇന്ന് പത്രിക നൽകി നേതാക്കളായ ബിജു അളക്കുഴി ദിനചന്ദ്രൻ ഹരീഷ് ബാബു ഇ വി അഭിലാഷ് വി ശ്രീജ എം കെ വാസുദേവൻ എന്നിവർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഒപ്പം എത്തിയാണ് ദിവ്യ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കൊക്കോടൻ ലക്ഷ്മണൻ നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്നിന് പത്രികാ സമർപ്പണം നടത്തും ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനായിരുന്നു ഒൻപതാം വാർഡ് മെമ്പറായിരുന്ന ഗോപികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മരണപ്പെട്ടത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഇവിടെ ഉപതെര
സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലായി നാൽപ്പത്തിനാല് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡുകളിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും തലശ്ശേരി താവം ബേബി വിലാസം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഇ പാഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പുതിയ അധ്യയന വർഷം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇ പാഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിലാണ് പഠനം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക യമുന വി വി സജീവൻ കെ പത്മിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അഥവാ മാനേജർമാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിദ്യാലയം സർക്കാർ സ്കൂളിന്റെ മാനേജർ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ഏത് സ്കൂളിന്റെ മാനേജർ വ്യക്തികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പി എം ജെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൌജന്യമായി വൃക്ഷത്തെ വിതരണം ചെയ്തു മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ മാട ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് വിൽസൺ തൈക്കാടന് വൃക്ഷത്തെ നൽകിക്കൊണ്ട പി എം ജെ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി ജോൺസൺ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മദ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് കുരുന്നുകൾ അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസുകളിൽ ഒരുമിച്ച് അധ്യയനം ആരംഭിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തി ധർമ്മടം ഒമ്പതാം വാർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും പത്രിക സമർപ്പിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നാളെ പത്രിക സമർപ്പിക്കും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നൌ മീഡിയ കേരള ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക നൌ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്